முறை இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இவ்வாண்டு பரீட்சைக்கு தயாராகும் உயர்தர மாணவர்களின் நலன் கருதி டேன் தொலைக்காட்சியின் கல்வி இளவரசை வாயிலாக நடைபெறுகின்ற இந்த ஊடக கல்வி வகுப்பிலே மாணவர்கள் அனைவரையும் சந்திப்பது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்றால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற உயர்தர பரிச்சையினுடைய பகுதி ஒன்று வினாத்தால நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இவ்வாண்டு நடைபெற உள்ள பரீட்சை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உயர்தர பரீட்சையில் தோற்றுகின்ற மாணவர்களுக்கான பரீட்சை நடைபெற உள்ளது அந்த வகையில் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பகுதி ஒன்று வினாத்தாளிலே எவ்வாறான வினாக்கள் வந்திருக்கின்றன அது அந்த வினாக்களுக்கு எவ்வாறான அடிப்படையிலே பகுதி ஒன்றிலே விடைகள் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன நாங்கள் அந்த கொடுக்கப்பட்ட விடைகளில் எவ்வாறான அந்த சரியானதும் மிக பொருத்தமானதுமான அந்த விடையை தெரிவு செய்வதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகளை பின்பற்றி அந்த விடைகளை நாங்கள் சரியானதும் மிக பொருத்தமானதுமான விடையினை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போ உயர்தரத்தில் ஊ தொடர்பாடல் ஊடக கல்வியை பொறுத்தவரையில் பகுதி ரெண்டை பொறுத்தவரையில் பிள்ளைகளுக்கு இலவுவானது உண்டு அது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் ஆனால் பகுதி உண்டை பொறுத்தவரையில் பிள்ளைகள் அதாவது பரிச்சாத்திகளை பொறுத்தவரையில் ஒரு சவால் நிறைந்த ஒன்றாகத்தான் பகுதி ஒன்று காணப்படுகின்றது தெளிவாக நன்றாக விளங்கி ஊடக விளங்கறிவோட ஊடக கல்வியறிவோட நடைமுறை ஊடக தொடர்பாடல் செயல்முறைகளோட நடைமுறை ஊடக தொடர்பாடல் முறைகள் என்றது நான் சொல்வது சாதாரணமாக தொலைக்காட்சி வானொலி அதே நேரம் பத்திரிகைகள் புத்தகங்கள் துண்டு பிரசுரங்கள் அதே நேரம் இன்றைக்கு எங்கள்கிட்ட கையில் உள்ள புதிய சமூக ஊடகங்களோட ஊடாட்ட மிக்க மாணவர்கள் கொஞ்சம் இலவானதாக இருக்கும் அவர்கள் அந்த பரீட்சையில் பரீட்சைக்கு சரியானது மிக பொருத்தமானதுமான விடையை எழுதுவதற்கு இல்லாவிட்டால் கொஞ்சம் ஒரு சவால் நிறைந்த ஒன்றாக இருக்கும் ஆகவே அந்த சவால் நிறைந்த பகுதி ஒன்று வினாத்தால் எவ்வாறு இலவாக நாங்கள் ஒரு பரிச்சாத்தி சரியானது மிக பொருத்தமானதுமான விடையை கண்டறிவது என்ற சூழலின் அடிப்படையில் நாங்கள் இப்போ பகுதி ஒன்று வினாவை வினாவை கொண்டு செல்ல போகிறேன் நீங்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருப்பின் மாணவர்கள் இந்த தொலைபேசி இலாக்கத்தின் வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் அல்லது எனது தொலைபேசி இலாக்கத்தின் வாயிலாகவும் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் அந்த வகையில் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மேலே பகுதி ஒன்றுக்கு திறப்படுற அறிவுறுத்தல் உங்களுடைய கையில் வினாத்தால் இருந்தால் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஐம்பது வினாக்கள் தரப்பட்டிருக்கு ஐந்து விடைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பல் தேர்வு வினாவிலே ஐம்பது வினாக்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் ஒவ்வொரு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியும் ஊடக கல்வியை பொறுத்தவரையில் தொடர்பாடல் ஊடக கல்வியில் ஒரு உயர்தர மாணவன் ஐம்பது வினாவிற்கும் சரியான விடையை அளிப்பதன் மூலம் எஸ் சித்தியை தாண்டி அங்கே சி சித்தியை நோக்கி நகர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆகவே பரீட்சை பெற போகிறது அரவாசி ரிசல்ட்டை தீர்மானிக்க போகிறது பகுதி ஒன்று வினாத்தாள் ஆகவே இந்த பகுதி ஒன்று வினாத்தாளில் விடை தெரிவன்றது மிக மிக முக்கியமானது அப்போ நாங்கள் இப்போ பார்த்தால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் என்ன வினா வந்திருக்கேண்டா இங்கே ஏற்கனவே அவங்க மேலே பாடத்திட்டத்தில் குளிக்கப்பட்டுள்ள அல்லது பரீட்சை வினாத்தாளில் குளிக்கப்பட்டுள்ள தொடர்பாடலும் ஊடக கல்வி ஊடக கற்கையும் என்ற அந்த வினாத்தாளின் ஒரு வினாவே முதலாவது வினாவாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கேட்கப்பட்டது எப்படி கேட்கப்பட்டால் தொடர்பாடல் ஆனது அன்று தான் கேட்கப்பட்டது தொடர்பாடல் ஆனது அன்று சொல்லப்பட்டுட்டு அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கம மட்டும் இருக்குது அதே நேரம் அங்கே விடைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று குறியீட்டு தன்மையானது அன்று ஒரு விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது தொழில்நுட்பம் சார்ந்தது என்று ஒரு விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மூன்றாவது சூழமைவுக்கு அடிப்படையானது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான்காவது இது வழியானது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஐந்தாவது பல் திசைகளில் ஆனது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவள் பிள்ளையில் பொறுத்தவரையில் ஒரு வினாத்தால ஒரு பரிச்ச வினாத்தால வாங்கிட்டு முதலாவது வினாவை பார்க்கக்குள்ளே கொஞ்சம் ஒரு சி சிக்கலானதும் சவாலானதுமான ஒரு வினாவா வினாவாக இது அமையாட்டிலும் விடைகள் அவ்வாறு அமை அமைவதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு எவ்வாறான விடை என்ன விடையை தெரிவு செய்வதுன்றது பிள்ளைகள் மத்தியில் ஒரு குழப்பமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே நாங்கள் இப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் தொடர்பாடல் ரெண்டாவது அதாவது உயர்தர பரீட்சையை பொறுத்தவரையில் ரெண்டாவது பாடலகில் நாங்கள் படிச்சிருப்போம் முதலாவது பாடலகில் தொடர்பாடல் கற்கேண்டு ஆரம்பம் அறிமுகம் வளர்ச்சி வீச்சு 
അതിൻ്റെ ഫരവൽ പറ്റി പാത്രങ്ങൾ തുടർപാടൽ എങ്ങ തോന്നിണത് തുടർപാടൽ തോറ്റം പർവ്വതർക്ക് അടിത്തളം ഇട്ടവർകൾ ചേരാവുന്നത് ആണ് രണ്ടാമത് പാഠത്തിൽ നാങ്ങൾ തുടർപാടൽ എന്നാൽ ഇന്ന തുടർപാടൽ പറ്റിയ വരയറ വരവിലക്കണങ്ങളെ സുന്നവർകൾ ചേര അവർകൾ ജന്നെന്ന വരവിലക്കണത്തെ ചൊല്ലിയിരിക്കാർകൾ അതിനേരം തുടർപാടലിനുടെ ഇയൽപ്പുകൾ അതേനേരം തുടർപാടലിനുടെ നോക്കങ്ങൾ അല്ലത് പണികൾ അതേനേരം തുടർപാടലിൻ്റെ പറ്റിയ ഏനിയ ചില പണികൾ ഏനിയ വിടയങ്ങൾ വേണ്ടത് പറ്റി നാങ്ങൾ അന്ന് രണ്ടാമത് അല്ലെങ്കിൽ പാത്തിരിപ്പം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വിടകളെ ഒരു പിള്ള പാക്കേകതിരിയും ഓഹോ നാങ്ങൾ പഠിച്ച രണ്ടാമത് പാഠത്തിലതാണ് ഇന്ന് വിടകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുക അവയെ അതർക്കമേ നാങ്ങൾ ഇങ്ങ് പാത്താൽ തുടർപാടലാണത് അണ്ട ഇന്ന് ഇതിൽ പാത്താൽ എല്ലാ എല്ലാ ഇരുപളിയാണത് ഉണ്ടതും ശരിമാതിരിത്താനിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിലുട്ടവും സാന്ദത ഉണ്ടതും ശരിമാതിരിത്താനിരിക്കും എന്നാൽ നാങ്ങൾ തുടർപാടലിൻ്റെ ഇയൽപ്പുകളൊക്കെയുള്ളതും ചില വിടകൾ അടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പാക്കണം അവ ഇങ്ങ് ശരിയാണതും മിക പൊരുത്തമാണതുമാണ് വിടിയെ നാങ്ങൾ ഒരു പിള്ള തിരിവി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരിയും ഇപ്പൊ ഇതിലെ ഇരുവളിയാണെന്ന് ഉണ്ട ഇന്ന ഫലത്തിശയാണ് അത് വരാതെ എന്നുണ്ട ഇഞ്ച ഇത് ഇത് രണ്ടും കിട്ടത്തിട്ട് ഒരേ മാതിരിയാണതായിരിക്കും എന്നെ ഏർക്കനവേ ഇത് ഒരു വിന പൗതി കൊണ്ടുള്ള മുതൽ ആണ്ടുകളിലെ വന്ദമിരക്ക് ആ വിനാങ്ങൾ ഇങ്ങ ഇതൊക്കെ പാക്കേക്ക് പാത്തം എവിടെയാണ്ട തുടർപാടലാണത് എവിടെയാണ്ട് ചൊന്നാൽ ഒരു തുടർപാടൽ എല്ലാമേ ആരംഭകാലങ്ങളിലെ എവിടെ തിരിയുന്നതാണ് നാങ്ങൾ ഏർക്കനവേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് വന്നൊരു വിന രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാം ആണ്ട് നടപെട്ട ഉയർതര പരിചയില് ഒരു വിന വന്നത് മുതൽ ഇരു തുടർപാടൽ വടിവങ്ങളും അവയുണ്ട് എന്നാ അമ്മ അങ്ങ കൊടുക്ക അങ്ങ് സോഡി ഇവിടകളാ വന്നത് അങ്ങ വന്ന ഇവിടകളിൽ പാടി പാക്കിയ മുതൽ വന്നതൊരു കാറ്റി രീതിയാണ് തുടർപാടലുകൾ മറ കുറിയീട് സാന്ത തുടർപാടൽ ഇവിടെ വടിവങ്ങളില മുതലിലെ തോറ്റം പറ്റത് മാ മാനിട തുടർപാടല്ല അപ്പൊ അതർക്കമേ നാങ്ങൾ ഇങ്ങെ പാപ്പം ഇങ്ക ഇന്ത വിനാവക്കേറ്റ വിടകളെ നാങ്ങ വിടകളെ അടിപ്പടയാ കൊണ്ട് ഇന്ത വിന ഇതനടിപ്പടയില് ഇന്ത വിന തൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് തന്നെ നാങ്ങൾ ഇങ്ങ പാക്ക വേണ്ടിയിരിക്കും അതർക്കമേ നാങ്ങൾ ഇങ്ങ പാത്ത തുടർപാടലാണത് എല്ലാ വിടകളും പൊരുത്തമാ ശരിയാണതാക ഇരുന്നാലും മികവും പൊരുത്തമാണത് തുടർപാടൽ ഒരു കുറിയിട്ട് തന്മയാണ് തുടർപാടൽ ഒരു കുറിയിട്ടിനടിപ്പടയിലതാണ് ഉരുവായേക്ക് നാങ്ങൾ തിരിയും നാങ്ങൾ ഏർക്കനവേ പാത്ത് നാങ്ങൾ തുടർപാടൽ വന്നൊരു തുടർപാടലിൻ്റെ വടിവങ്ങളൊക്കെയുള്ള പാപ്പം തുടർപാടൽ വടിവങ്ങളുണ്ട ഒരു വിടയത്തെ നാങ്ങൾ പാത്തിരക്കണം തുടർപാടൽ വകകളുണ്ട ഒരു വിടയത്തെ മൂണ്ടാ പാടത്തിലെ പാത്തിരക്കണം തുടർപാടൽ മാതിരികളുണ്ട ഒരു വിടയത്തെയും പാത്തിരപ്പം അപ്പോൾ അതർക്കമേ നാങ്ങൾ അങ്ങ പഠിച്ച വിളക്കങ്ങളിനടിപ്പടയിലും അതിനേരം രണ്ടാമത് പാഠത്തിലെ പഠിച്ച വിടക്കങ്ങളിനടിപ്പടയിലും ഒത്തു ഒട്ടുമൊത്തമാക നാങ്ങൾ പാപ്പമായിരുന്ന നാങ്ങൾ തരം പത് പന്നീ രണ്ടാം ആണ്ടിലെ മുതൽ ആറ് പാഠങ്ങളെ പഠിക്കണം അതിനേരം പിൻ പതിമൂന്നാം ആണ്ടിലെ ആറ് പാഠങ്ങളെ പഠിച്ച് ഒരു പതി രണ്ട് വരടങ്ങൾ ഊടക കൽവിയ ഒരു നിറവാക നിറവ് ചെയ്ത ഒരു മാനവൻ ശരിയാക വിളങ്ങി അളിക്ക് അളിത്തിരിപ്പാർ ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ട് തുടർപാടലാണത് ഒരു കുറിയിട്ട് തന്മയാണത് എൻ്റെ അടിപ്പടയിൽ ആവേ ഇങ്ങ തുടർപാടൽ തുടർപാടൽ എൻപത് ഒരു കുറിയിട്ട് അടിപ്പടയാ കൊണ്ടത് കുറിയിട്ട് തന്മയാണത് എന്നാ അതേനേരം ഇപ്പൊ പൗതി രണ്ടിലെ വിടവരം പൗതി രണ്ടിലെ വിനാക്കൾ ചില വിളക്കൊക്കെ പടുകുന്നത് തുടർപാടലിൻ ഇയൽപ്പുകൾ ചില വറ്റേ തരുക അല്ലാതെ തുടർപാടലിന് ഇയൽപ്പുകൾ രണ്ടേ തരുകേണ്ട അങ്ങേ നാങ്ങൾ എഴുതും തുടർപാടലിൻ്റെ ഇയൽപ്പ് തുടർപാടൽ ഇരുവളിയാഹ നടവറും തുടർപാടൽ സന്ദർഭ സൂനിലകളെ കേൾപ്പ നടവറും അപ്പടി നാങ്ങൾ വിടകൾ എഴുതുവോ അത് പൗതി രണ്ടുക്ക് അങ്ങ് മിക പൊരുത്തമാണതാക ഇരിക്കും ആനാ ഇങ്ക വന്ന് കേൾക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ ഉണ്ടാൽ ശരിയാണത് മിക പൊരുത്തമാണതുമാണ് ഒരു വിടയെ തന്നെ അങ്ങ് തിരിവി ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിലതാണ് ഇങ്ങൻ്റെ പുള്ളികൾ മിക മിക മുഖ്യമായി തങ്ങിയിരിക്കുക ആവേ തുടർപാടലാണത് കുറിയിട്ട് തന്മയാണത് എന്ന് നാങ്ങൾ തെരുവി ചെയ്തിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുള്ളി കിടത്തിരിക്കും രണ്ടാമത് വിന കേൾക്കപ്പെട്ടിരിക്ക് എവിടെ ഉണ്ട് ചൊന്നാൽ എഴുത്താളർ ഒരുവർ തനത് തനിപ്പെട്ട അവധാനത്തെ അനുഭവത്തെ മീളുരുവാക്കം ചെയ്തതിനൂടാകെ ചെയ്തി പത്രി ഒന്നർക്ക് സിറപ്പ് കട്ടറി ഒന്നരെ എഴുതേണ്ടിന് ഇത് മിക പൊരുത്തമാണതാക അമയ്വത് ഉണ്ട് കേൾക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഇത് മിക പൊരുത്തമാക അമയ്വത് എന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ന വിനാവ പൊറത്തവരയില് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉയർതര പരിചയക്ക് തോറ്റുകൊണ്ട മാണവർകൾ വിനാവ മുതൽ നിങ്ങൾ വാ വാസിപ്പിങ്ങൾ വിനാവ വാസിച്ചിട്ട് മുതൽ വിടകളെ പാക്കണം എന്നെന്ന വിടകൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്
ஆகவே சரியானது மிக பொருத்தமானதுமான ஒரு விடையை நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டி வரும் அப்போ அதற்காக முதல் இருக்கா வினாவை பார்த்துட்டு பிற விடைகளை பார்த்துட்டு திருப்பி இருக்கா வினாவை நாங்கள் பார்ப்பது மிக மிக முக்கியமானது அப்போ இங்கே பேரங்கோ இப்படி என்று சொன்னால் எழுத்தாளர் ஒருவர் ஒரு பத்திரிகை எழுத்தாளர் இல்லை ஒரு புத் ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு எழுத்தாளர் ஒருவர் தனது தனிப்பட்ட அனுப அனுபவத்தை அவர் மீளுருவாக்கம் செய்ய 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 நினைக்கிறார் அப்போ மீளுருவாக்கம் செய்வதனூடாக அவர் ஒரு பேப்பருக்கு நியூஸ் பேப்பருக்கு செய்தி பத்திரிகை ஒன்றுக்கு ஒரு சிறப்பு கட்டுரை ஒன்று எழுத எண்ணுறாராம் ஒரு தான் ஒரு சிறப்பு கட்டுரை ஒன்று எழுதுவோம் இது மிக பொருத்தமானதாக அமைவது என்ன உங்களை தெரியும் தான் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க நாலாவது பாடலையில் பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் படிச்சிருப்பீங்க அதே நேரம் பின்னுக்கு படைப்பாக்க தொடர்பாடல் ஆண்டில் பத்திரிகை இந்த படைப்பாக்கங்கள் வானொலி படைப்பாக்கங்கள் தொலைக்காட்சிக்கு இப்படி படைப்பாக்கங்களை உருவாக்குவது எழுதுவது அண்டு எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ அதுகளை படிக்க ஃபுல்லே மற்ற அதே நேரம் முன் பாடங்களையும் படிக்க ஃபுல்லே இதை வச்சு இந்த விடைகளை வச்சு பார்த்தா முதலாவது சொல்லியிருக்கு எழுத்து தொடர்பாடலுக்கு ஆகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன்னா அவர் இது எழுத்து தொடர்பாடலுக்காகத்தான் இது ஒரு தண்டு தனிப்பட்ட அனுபவத்தை அவர் ஒரு செய்தி பத்திரிகைக்கு ஒரு ஆர்டிக்கலை எழுத நினைக்கிறார் என்று யோசிப்போம் எழுத்து தொடர்பாடல் இன்னொரு கூட கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பொதுசன தொடர்பாடல் அது ஏனென்றால் பத்திரிகை ப செய்தி பத்திரிகை நியூஸ் பேப்பர் வானொலி தொலைக்காட்சி என்பன ஒரு பொதுசன ஊடகங்கள் ஆகவே அவர் பொதுசன தொடர்பாடலுக்காண்ட ஒரு விடையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மூன்றாவது அச்சு ஊடகம் ஏனென்றால் பத்திரிகை என்பது நியூஸ் பேப்பர் செய்தி பத்திரிகை என்பது ஒரு அச்சு ஊடகம் ஆகவே அச்சு ஊடகத்துக்கு அது அந்த விட கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாலாவது முறை சாரா தொடர்பாடலுக்காண்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது தொடர்பாடல் வடிவத்துக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் முறை சார்ந்த தொடர்பாடல் முறை சாரா தொடர்பாடல் என்ற விடயங்கள் இருக்குது அடுத்தது அஞ்சாவது விடைய ஆளுநர் தொடர்பாடலுக்கு ஆகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இங்கே எங்களை பொறுத்தவரை இல்லை இப்போ நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்திக்க சில விளையாது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு வினாத்தாள தந்தோன்னு ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு அதை வினாத்தாள முதல் பார்க்குறவருக்கு ஒரு கொஞ்சம் சிக்கலானது சவால் நிறைந்த உண்டாக தான் இருக்கும் அவை இங்கே திருப்பி இருக்க நாங்கள் வினாவை பார்த்தா இப்படி கேட்கப்பட்டிருக்கோம் எழுத்தாளர் ஒருவர் தந்த தனிப்பட்ட அனுபவத்தை அவர் மீளுருவாக்கம் செய்வதனூடாக செய்தி பத்திரிகை ஒன்றுக்கு சிறப்பு கற்று எழுத எண்ணி நேர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன செய்கிறார் என்றா எண்ணி நேர் எண்ணி நேர் எண்ணி நேர் என்றா நினைக்கிறார் என்ன தானது செய்தி பத்திரிகைக்கு ஒரு சிறப்பு கற்று ஒன்று எழுதுவோம் என்ன என்று யோசிக்கிறார் அப்போ இது மிக பொருத்தமாக அமைவது அந்த அவர் தான் எண்ணுவது என்ன மிக பொருத்தமாக அமைவது என்றால் என்னென்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அது இப்போ இந்த வினா சிலவழி எதிர்காலத்தில் ஏற்கனவே இதே ஒத்த வினாக்கள் வந்திருக்குன்னா வேறு விடைகள் அதுக்கு இப்போ நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன் இப்போ அதைத்தான் அதே மாதிரி இப்போ இந்த வினாவுக்கு இந்த விடை இப்போ உதாரணத்துக்கு இது ஒரு வெகுசன அச்சு ஊடகத்திற்கு ஆக மாட்டா அப்படி வந்திருக்கோன்னு மாட்டா அவர் செய்தி பத்திரிகையில் எண்ணினது செய்தி பத்திரிகைக்கு எழுதி அது வந்தது அண்டு சொன்னால் அது இதில் எந்த ஊடகத்திலேண்டா அது ஒரு அச்சு ஊடகத்திலேண்ட விடை சரியாக இருக்கும் அல்லது வெகுசன ஊடகத்திலேண்ட ஒரு விட சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து எண்ணி நேரம் என்றது தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு எண்ணி நேரம் நினைத்தார் அப்போ இது பொருத்தமாக அமைகிறது வந்து பா பார்த்தால் என்னென்னு சொன்னால் இது தொடர்பாடல் வகைக்குள்ள தான் இது கேட்கப்பட்டிருக்கு அவர் என்ன தொடர்பாடல் வகை என்றால் ஆளுள் தொடர்பாடு அவர் நினைக்கிற நினைக்கிறதுன்றது ஒரு ஆளுள் தொடர்பாடு என்ன நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் தெ தரம் பன்னிரெண்டில் படிச்சிருப்போம் தொடர்பாடல் வகைக்குள்ள அகமுகி தொடர்பாடல் ஆளுள் தொடர்பாடல் வெகுசன தொடர்பாடல் பொதுசன தொடர்பாடல் அண்டு பார்த்துருப்போம் அப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஆள் தண்ட மனதுக்குள்ள தானே எண்ணும் அது அப்படி என்றால் ஆளுள் தொடர்பாடல் என்ன அப்போ இங்கே வந்து மிக பொருத்தமான விடை ஆளுள் தொடர்பாடல் இந்த வினாவுக்கு இந்த வினாவுக்கு இந்த விடை அளித்தால் மட்டும்தான் மிக பொருத்தமானதாக இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு புள்ளி கிடைத்திருக்கும் அப்போ மற்றது எழுத்து தொடர்பாடல்ன்றது ஒரு வடிவம் அதே மாதிரி வெகுசன தொடர்பாடலுக்குன்றது அது ஒரு தொடர்பாடல் வகை முறை சாரா தொடர்பாடல் என்றது ஒரு வடிவம் என்ன அச்சு ஊடகம்ன்றது ஒரு ஊடக வகை என்ன அவை இங்கே அவன் அந்த வினாவுக்குள்ள போ அந்த செய்தி பத்திரிகையை அவர் எண்ணுறது எல்லாத்தையும் வச்சு தொடர்பாடல் வ வடிவத்துக்கு தொடர்பாடல் வகைக்குள்ள ஊடகம் ஊடக வகைக்குள்ள விடைகளை போட்டிருக்கு அவை இதில் ஒரு மூன்று பிரிப்பாக போட்ட இந்த விடையக்குள்ள ஒரு சரியான மிக பொருத்தமான விடையை தெரிவு செய்ய வேண்டது கொஞ்சம் சவால் நிறைந்ததான் சிக்கலானது ஆகவே மிக பொருத்தமானதை வினாவுக்கு ஏற்ற வகையில் விடைய நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது ஒரு ஆள் அவர் நினைப்பது என்பது ஒரு ஆளுள் தொடர்பாடு அவை பொருத்தமான விடை அஞ்சாவது விடை இனி நாங்கள் பார்க்க போகிறது மூன்றாவது வினா இந்த மூன்றாவது வினாவை பொறுத்தவரையில் மிக
பதினேழுல நானேகரன் ஒரு மூன்று நாலு வினாக்கள் இந்த செனோன் வீவரனுடைய தொடர்பாடல் மாதிரிய அங்க கொடுக்கப்பட்டுட்டு கேட்கப்பட்ட வினாக்களாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பாஸ் பேப்பரை இருக்கா பார்த்துட்டு போன பிள்ளை இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்த நடைபெற்ற இந்த வினாவுக்கு வடிவ அப்படி எழுதி இருப்பேன் அப்படி அழிச்சிருப்பார் அவை இங்கே கேட்கப்பட்டிருக்கு செனான் மற்றும் பீவரின்ற தொடர்பாடல் மாதிரியில உள்ளடக்கப்படாது இந்த மீடியாவை பொறுத்தவரையில ஊடக கல்வியை பொறுத்தவரையில ஒரு பிள்ளை பகுதி ஒன்றில் மிக முக்கியமாக அவதானிக்க செலுத்த வேண்டியது இந்த பகுதி ஒன்று வினாவில் இவ்வாறான வினாக்களை மிக இல மிக அவதானமாக கையாள வேண்டும் அதாவது உள்ளடக்கப்படாதது மாட்டாதது முடியாதது இந்த வினாவிலே பொருந்தாத விடை அவ்வாறான வினாக்கள் கேட்கப்படும் போது மிக அவதானமாக இருக்கணும் என்னென்ன நாங்கள் சில போல செனோன் வீவர் மாதிரியில் அப்போ உள்ளடக்கப்படுறத நாங்கள் முதலாவது விட எங்கிரி விட்டுருவோம் தடை என்னடா ஒரு செனோன் வீவர் மாதிரியில் மிக முக்கியமாக செனோன் வீவர் ஒரு பொறியியல் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் ரெண்டாவது உலக போருக்கு பிறகு தொடர்பாடல் பற்றி ஆராய்ஞ்சி அவர்கள் செ தடையை பற்றி தானே விளக்கினார்கள் அண்டாதின் அடிப்படையில் கொப்பிய நோட்ஸை பா படிக்க பாடமாக்கி வச்சிருந்த பிள்ளை முதலாவது விடையை தெரிவு செய்துட்டு ஆனால் இங்கே கேட்கப்பட்ட கேள்வி செனோன் வீவர் மாதிரின்ற தொடர்பாடல் மாதிரியில் உள்ளடக்கப்படாது அப்போ அப்போ எங்களுக்கு ஏற்கனவே இது பாஸ் பேப்பரில் பல தடவைகள் வந்த கேள்வி உங்கள் கொப்பியில் நோட்ஸ் வளிருக்கும் நீங்கள் வடிவாக படிச்சிருப்பீங்க ரெண்டாவது மூன்றாவது பாடலையில் அவை இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் செனோன் வீவர் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் பகுதி ரெண்டில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கள் அப்போ இந்த வினாவுக்கு இதுக்கு விட அளிக்க கடினமான பிள்ளை என்ன செய்ய வேணும் என்று சொன்னால் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லித்தரேன் நீங்கள் இப்படியான இந்த மாதிரிக்குள்ளே பகுதி ரெண்டிலும் பகுதி ஒன்றிலும் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஆண்டுகளும் கேள்வி வருது அப்போ நீங்கள் எவ்வாறான விடையல் செய் என்ன மாதிரி விடையளிப்பதற்கு என்ன செய்ய வேணுமண்டா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பரிச்ச மண்டபத்தில் உங்களுக்கு இந்த அரசாங்கத்தினால் தரப்படுற இந்த வினாத்தாளோட உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு எழுதுகிற சீட் ஒன்று தருவார்கள் அந்த சீட்டிலேயோ அல்லது இந்த வினாத்தாள்லேயோ பென்சிலாலேயோ பேனையாலேயோ நீங்கள் என்ன செய்ய வேணுமண்டா செனோன் வீவர் மாதிரியே ஒரு கீறி பார்க்குறது செனோன் வீவர் மாதிரியாக கீறி பார்க்குறது ஓ இப்படி கொடுக்கப்பட்டது இதில் அப்படி தடை அண்டெல்லாம் கொடுக்க சொன்னி படிச்சினாங்கள் அது அப்படியே செய்தி போடுறது குறை போடுறதை பற்றி பிறகு அதில் பருகையை பற்றி பிறகு அதில் அதன் அடிப்படையில் உச்ச ஸ்தானத்தை பற்றி எல்லாம் படிச்சினாங்கள் இப்படித்தானே மாதிரி வந்தது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் கீறி பார்க்கவும் அப்போ கீறி பார்த்தா அப்போ உங்களுக்கு தெரியுமோ இந்த மாதிரியில் உள்ளடக்கப்படாதண்டா தெரியுமோ அப்போ தடை என்றது உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு என்னடா இங்கே செனோன் வீவர் மாதிரியில் தடை பற்றி இருக்குது அதே மாதிரி என்னன்னு சொன்னால் செய்தி பற்றி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன செய்தி பற்றி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் தகவல் மூலம் செய்தி மூலம் பற்றி அங்கே முன்னுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு எங்களுக்கு இதில் சொல்லப்பட்டிருக்குண்டா தெரியும் அடுத்தது இங்கே வந்து குறியீடுகள் விடயங்கள் நூடாக காட்டப்பட்டிருக்கிறத பற்றி நாங்கள் மாதிரியில் அங்கே பார்த்துருக்குறோம் ஆகவே எங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னு சொன்னால் இந்த தொடர்பாடல் செனோன் வீவர் தொடர்பாடல் மாதிரியில் உள்ளடக்கப்படாத இதுன்னு சொன்னால் விளைவண்டது நாங்கள் ஏற்கனவே பாடமாக்கி வடிவ வைக்கிருப்போம் உங்களை பொறுத்தவரை மாணவர்களை பொறுத்தவரை ஏனண்டா விளைவு அல்லது தாக்கம் பற்றி சொன்னவர்கள் சொன்னவர் யாருன்னு சொன்னால் தெரியும் யாருன்னு சொன்னால் லாஸ்ட் பெல் என்ன விளைவு அல்லது தாக்கம் பற்றி தொடர்பாடலில் தெளிவாக சொன்னவர் யாருண்டால் லாஸ்ட் பெல் ஏனண்டா இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பகுதி ரெண்டு வினாத்தாளில் முதலாவது வினாவாக வந்த ஒரு வினா என்ன அங்கே கேட்கப்பட்டிருந்தாண்டா அதாவது இந்த பரீட்சை நடைபெறுவதற்கு முதல் பெ முதல் ஆண்டு நடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பரீட்சையில் பகுதி ரெண்டு வினா வினாவில் கேட்கப்பட்ட முதலாவது வினா அப்படி என்றால் லாஸ்வெல் குறிப்பிடும் மிக முக்கியமான விடயத்தை தந்து அதனை விளக்கு அங்கே லாஸ்வெல் தொடர்பாடல் மாதிரியில் என்னத்தை குறிப்பிடுறார் என்றால் அவர் ரெண்டாவது உலக போருக்கு பிறகு பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டா பிறகு தொடர்பாடல் பற்றி ஆராய்ஞ்சு விளக்கத்தை சொல்லி மாதிரியை முன்வைக்க அவர் தாக்கம் விளைவை பற்றி சொன்னார் அப்போ தாக்கம் அண்டா என்னென்று தெரியும் ஆகவே அப்போ செனோன் வீவர் வந்து தட செய்தி மூலம் அந்த விடயங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார்கள் தவிர அவர்கள் விளைவை பற்றி சொல்லி இல்லை அப்போ இந்த இவேந்த மாதிரியில் உள்ளடங்காது விளைவு ஆகவே நாலாவது விட தான் மிக பொருத்தமான விடையாக இருக்கும் மற்ற விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் தடை அண்டா என்னென்று பற்றி கேள்வி வந்திருக்கு சில விலை இவ்வாண்டு பகுதி ரெண்டில் அந்த வினா உண்டு மீள வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பிள்ளைகள் நீங்கள் திருப்பி வடிவாக பார்த்துட்டு போகணும் ஏனெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற உயர்தர பரீட்சையில் பன்னிரெண்டு மார்க்ஸுக்கு புள்ளிகளுக்கு மூன்றாவது வினாவாக கேட்கப்பட்ட ஒரு வினா 
தொடர்பாடலில் ஏற்படும் தடைகளின் பிரதான ரெண்டு வகைகளை குறிப்பிட்டு அவை ஊடகங்களில் ஏற்படக்கூடிய அந்த விடயங்களை உதாரணங்களின் ஊடாக விளக்கு கண்ட ஒரு வினா வந்தது அப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே தடை பற்றி இந்த செனோன் பீவர் சொன்ன தடைகள் பற்றி ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்கள் என்ன அவை அந்த அந்த வினா திருப்பி இப்போ இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அவை இருக்கா படிக்கொள்ளுங்க என்ன தடை ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று ஊடக தடை அடுத்தது மொழி தடை கருத்த தடை கருவி தடை கருத்த தடை அது பத்திரிகையில் என்ன மாதிரி மொழி தடை ஏற்படும் பத்திரிகையில் என்ன மாதிரி கருவி தடை ஏற்படும் உதாரணத்தோடு எழுதவணும் அதே மாதிரி வானொலியில் என்ன என்ன ஊடக தடை ஏற்படும் வானொலியில் என்ன மொழி தடை ஏற்படும் அதே மாதிரி தொலைக்காட்சியில் என்ன ஊடக தடை ஏற்படும் தொலைக்காட்சியில் என்ன மொழி தடை ஏற்படும் அவை இது ஒரு நடைமுறை சார்ந்த ஒரு விடயம் நீங்கள் இப்போ அன்றாடம் உங்களோட வாழ்க்கையோட நீங்கள் இதை அறிஞ்சு கொள்கிற ஒரு விடயம் அதை விட இப்போ நீங்கள் படித்து மிதிப்பீங்க அப்போ அந்த அதை நீங்கள் எழுதி உதாரணமாக எழுதியிருந்தால் பன்னிரெண்டு புள்ளிகள் அவை இந்த ஆண்டு சில வழி அந்த வினா வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவை இது இருக்கா படிக்க கொள்ளுங்க தடை பற்றி செய்தி பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் எழுதுவீங்கள் மூலம் செய் தகவல் மூலம் குறியீடுகள் அதே நேரம் விளை வண்டதும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வந்துட்டுது அவை வரலாம் திருப்பி அப்போ இதில் இதை அடிப்படையாக இந்த இங்கே கொடுக்கப்பட்ட விடைகள் சில விட பகுதி ரெண்டில் வினாக்களாக வரும்போது விடை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேணும் ஆகவே இந்த வினாவிற்கு மிக பொருத்தமான விட விளைவு தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்ப்போம் நாலாவது வினா இங்கே நாலாவது வினாவை நாங்கள் பார்த்தால் இங்கே நாலாவது வினா என்ன சொல்லப்பட்டு கண்டால் அறிவு சமூகத்தை விருத்தியடைய செய்வதில் வரலாற்று ரீதியான வகிவங்கு ஆற்றப்பட்டது வகிவங்கன்றோ ஆற்றப்பட்டது என்ன அதாவது இப்படி என்று சொன்னால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கப்படி என்றால் அறிவு சமூகத்தை விருத்தியடைய செய்வதில்லை என்ன பாருங்கோ அறிவு சமூகம் அப்போ அறிவு சமூகம் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் படிக்கிற ஊட தொடர்பாடல் ஊடக கல்வி பாடத்திலையும் நாங்கள் படிப்போம் இன்றைய உலகம் அறிவு உலகம் அல்லது அறிவு பொருளாதாரம் என்ன அறிவு சமூகம் அண்ட அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்றைக்கு எங்கள் ஊடக கல்வியிலும் அறிஞ்சிருக்கிறோம் பாடத்திட்டத்தில் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அறிவு சமூகத்தை விருத்தியடைய செய்வதில் வரலாற்று ரீதியான வகிபங்கொன்றும் ஆற்றப்பட்டதுண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆற்றப்பட்டதுண்டு அங்கே போடப்பட்டுட்டு காட்டுள்ளி கொண்டு போடப்பட்டுட்டு இங்கே விடைகள் மட்டும் தரப்பட்டிருக்கு என்ன விடை தரப்பட்டிருக்குண்டா முதலாவது செய்தி பத்திரிகை என்ற விடை தரப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது விடை புத்தகத்தினால் ஆகும் என்ற விடை தரப்பட்டிருக்கு மூன்றாவது விடை சஞ்சிகையினால் ஆகும் என்ற விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான்காவது துண்டு பிரசுரத்தினால் ஆகும் என்ற விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அஞ்சாவது அறிவிப்பு காகிதத்தினால் ஆகும் என்ற விட கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே எல்லாம் நாங்கள் பாடத்திட்டத்துக்குள்ளே எங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாம் எங்கள் வாழ்க்கையோட பின்னிப்படைஞ்சது பாடத்திட்டத்தில் செய்தி பத்திரிகையை பற்றி படித்து நாங்கள் பத்திரிகையில் வார விடயங்கள் பத்திரிகையில் வர எல்லா அம்சங்களையும் பற்றி பார்த்து நாங்கள் அதேமாதிரி புத்தகம் அண்டா என்னன்றதை பற்றி படிக்கிறோம் அதை படிக்கிறதுக்கு முதலே நாங்கள் புத்தகத்தை சுமந்துட்டோம் ஆண்டு ஒன்றில் இருந்து நியூசரியில் இருந்து ஏ லெவல் வரையும் அப்போ அதுவும் வரும் அதன் நேரம் சஞ்சிகைன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஏற்கனவே படிக்கிறீங்க படிக்க கொண்டிருந்துங்க சஞ்சிகை உங்களை நாலாந்த வாழ்க்கையோடையும் பார்க்குறீங்க துண்டு பிரசுரம் அதுவும் தெரியும் உங்களுக்கு அது துண்டு பிரசுரம் வண்டா என்னென்று வரைய விளக்கணம் வரைய அறைகள் பார்த்துருப்பீங்க அதே நேரம் துண்டு பிரசுரம் எப்படி எப்படி இருக்கும் என்றதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க அதே மாதிரி அறிவிப்பு காகிதங்கள் அப்போ இதில் வந்து விடைகள் எல்லாமே எங்களுக்கு பழக்கப்பட்ட உண்டு விடைகள் எங்களுக்கு எதுவுமே புதுசு இல்லை விடைகள் எதுவுமே எங்களுக்கு புதுசு இல்லை எல்லாமே எங்களுக்கு ஊடக கல்வி படிக்காட்டிலுமே தெரிஞ்ச ஒரு விடயம் ஆனால் இதில் வந்து க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்படின்னா வினா தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சிக்கலாக அல்லது ஒரு ஒரு சவால் நிறைந்து உண்டாயிருக்கு ஏனென்றால் எல்லா விடைகளும் எங்களுக்கு இலவமானது ஆனால் கேள்வி தான் எப்படி கேட்கப்பட்டிருக்கா அறிவு சமூகத்தை விருத்தியடைய செய்வதில் வரலாற்று ரீதியான வகிபாகத்தை ஆற்றியது வரலாற்று ரீதியான வகிபாகம் ஆற்றப்பட்டது எதால் என்றால் என்ன இது பெரும்பாலான பிள்ளைகள் செய்தி பத்திரிகை என்றதுக்கு தான் கீறும் ஏனென்றால் இன்றைக்கு பலர் செய்தி பத்திரிகையாலான அறிவை விருத்தி அடைஞ்சு இன்றைக்கு அரசியல் கதைக்கிறார்கள் கனகன கதைகளை எல்லாம் கதைக்கிறார்கள் நாளாந்த வேண்டாம் படிக்காத பாடசாலை செல்லாதவர்களும் பத்திரிகை மூலம் உயர்ந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் 
என்ன பத்திரிகையே புத்த பள்ளிக்கூட படிப்பே விட்டு அல்லது பள்ளிக்கூட படிப்பே பெருசாக படிக்காதவர்கள் பத்திரிகையே படித்து அல்லது பத்திரிகையே விற்று உலகத்தை கட்டிய உலக சாம்ராஜ்யங்களை கட்டி ஆண்டவர்கள் என்ற பலரை பற்றி நாங்கள் பார்த்துருப்போம் என்ன அதில் ஒன்று நாங்கள் இங்கே இப்போ ஊடகங்களில் அல்லது வழி பா சில அலகுகளில் நாங்கள் பார்க்க பார்த்துருப்போம் சில உதாரணங்களுக்கு மூலம் படிச்சிருப்போம் அப்படி என்றால் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் படிப்போம் ஜெர்மன் அதிகாரியாக ஜெர்மனை ஆட்சி செய்த ஹிட்லர் அல்லது ரெண்டாவது உலக போருக்கு காரணமாக இருந்த ஹிட்லர் ஒரு சிறு வயதில் இருந்து பத்திரிகையே விற்கின்ற நபர் என்ன பத்திரிகையை வாங்கி க விற்பவர் கடைகளுக்கு போடுவது காலை வேலைகளில் விற்பது என்ன அவர் என்ன செய்வாருன்னா பத்திரிகையை வா காலையில் வாங்கிட்டு கடைகள் திறப்பதற்கு வீடுகளில் அந்த மக்கள் எழும்புவதற்கு முதல் குறிப்பிட்ட ஒரு நேரம் தான் வாங்கி அந்த விற்பனைக்கு கொண்டு போகிற பத்திரிகைகள் செய்திகள் எல்லாவற்றையும் அவர் வாசிப்பாராம் ஏன்னா அப்படி வா அப்படி வாசித்ததன் மூலம்தான் தன்னுடைய அறிவை விருத்தி அடைஞ்ச விருத்தி அடைய செய்தார் அதற்கு பிறகு அவர் இராணுவத்தில் சேர்ந்து அங்கே பல இராணுவ வீரர்கள் மத்தியில் ஒரு கதைக்கின்ற ஆற்றலை பெற்ற நபராக இருந்திருக்கிறார் என்றால் அதற்கு அவருக்கு அடித்தளம் விட்டது எதுன்றால் அந்த அவர் விற்பனை முதல் பத்திரிகை விற்கிறதுக்கு முதல் அந்த பத்திரிகையை வாசிக்கார் வாசித்ததன் மூலம் தான் என்று அறிவை பெருக்கினார் அதன் மூலம் தான் அப்படி தான் உலகத்தில் பலர் அப்படி தான் அப்போ அதுகளை உதாரணங்களாக படிக்க புள்ளிகள் கணக்கு இந்த செய்தி பத்திரிகை தான் விடைய கேறும் ஏன்னா அப்போ அந்த விட பிள்ளையாண்டு இல்லை சரி புத்தகத்தினால் ஆகும் அந்த விடையுமே சரி மிக்க விடைகள் கொஞ்சம் பிள்ளைகள் தெரியும் வராதுண்டு அப்போ இந்த ரெண்டு விடைகளையும் தான் பிள்ளைகளுக்குள்ள ஒரு கொஞ்சம் குழப்பம் இருக்கும் ஆனால் எங்கள்ட ஒரு மானிட வரலாற்றில் ஒரு மனிதர்களை சின்னல்ல இருந்து இறக்கும் வரை இறுதி வரையும் பத்திரிகைக்கு விட மிக முக்கியமானது புத்தகம் அண்டாவது தெரியும் ஏன்னா அப்போ புத்தகம் தான் ஒரு அறிவு சார்ந்த சமூகத்தை ஒரு தனி மனிதனை ஒரு சமூகத்தை விருத்தி அடைய செய்வதில் வரலாற்று ரீதியான வகை வாங்கு வகித்தது ஏன்னா அப்துல் கலாம் கூட சொல்லியிருக்கிறார் என்ன இந்தியா ஒரு பெரிய நிலைக்கு வர வேணும் அண்டா ஒவ்வொரு மனிதர்களும் இந்தியாவும் என்னன்னு சொன்னால் முதல் வாசிக்க வேணும் வாசிக்க வேணும் எது என்று சொன்னால் புத்தகத்தை ஏன்னா புத்தகம்தான் புத்தகம்தான் உலகத்திலே ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் ஒவ்வொரு தனி மனிதர்களையும் ஒரு சமூகத்தையும் ஒரு அறிவுள்ள சமூகமாக மாற்றியுள்ளது ஆகவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்த இந்த வினாவிற்கு மிக பொருத்தமான விட ரெண்டாவது விட தான் புத்தகம் தான் சரிதானே அப்போ தச்சியில் இந்த இதில் வந்து புத்தகம் என்றது வராமல் இந்த புத்தகம் என்றது வந்த இடத்துல தொலைக்காட்சி என்ற ஒரு விட வந்திருந்தால் இந்த வினாவிற்கு செய்தி பத்திரிகை மிக பொருத்தமான விடையாக இருக்கும் சரிதானே ஆனால் இங்கே வந்து செய்தி பத்திரிகைக்கு அடுத்த விடையாக புத்தகம் கொடுக்கப்பட்டது என்ன அவை புத்தகம் தான் மிக பொருத்தமான விட இங்கே சரிதானே அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது அஞ்சாவது விடை என்ன அஞ்சாவது விடையை நாங்கள் பார்த்தால் என்ன சாரி அஞ்சாவது வினாவை நாங்கள் பார்த்தால் மானிட சமூகத்திற்கு தொடர்பாடினால் வழங்க பெற்ற அளப்பெரிய சமூக சேவையானது முதலாவது விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சிந்தனைகளை பொதுமைப்படுத்தியது ரெண்டாவது விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பொழுதுபோக்கினை வழங்கியது மூன்றாவது விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒழுக்காற்றை வழங்கியது நாலாவது விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பெருநரிடம் தாக்கத்தை உருவாக்கியது ஐந்தாவது விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இடைத்தொடர்புகளை கட்டி எழுப்புவது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே இந்த வினாவை நாங்கள் பார்க்குறோம் எப்படி என்று சொன்னால் மனித சமூகத்தில் தொடர்பாடினால் தொடர்பாடலினால் வழங்க பெற்ற அளப்பெரிய சமூக சேவை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன நாங்கள் படிக்கிறது மானிட தொடர்பாடு அப்போ மானிட தொடர்பாடல இந்த தொடர் மானி மனித சமூகத்துக்கு தொடர்பாடல் நான் தொடர்பாடல் என்றது முக்கியம் தொடர்பாடல் இல்லாமல் மனித சமூகம் வாழ முடியாது தொடர்பாடல் என்பது ஒரு அடிப்படை தேவை இன்றைக்கு நாங்கள் அடிப்படை தேவைகள் வேண்டு சின்ன வகுப்பில் இருந்து இன்றைக்கு படித்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்புறம் உயர் தரம் பத்தில் பதினொன்றில் தொடர்பாடல் என்ற பாடத்தை தனி அழகாயும் படிக்கிறோம் தனி பாடமாயும் ஆனால் தொடர்பாடல் என்றது இன்றைக்கு மனித சமூகத்தில் அடிப்படை தேவை இந்த தொடர்பாடல் ஊடகங்கள் என்றது ஒரு அடிப்படை தேவை இது இல்லாமல் இன்றைக்கு மனித சமூகம் வாழையிலாக இது இது இல்லாமலோ அல்லது பத்திரிகையோ வானொலியோ தொலைக்காட்சியோ எங்கே எங்கே இந்த நாலாந்த நிகழ்ச்சி நிலையில் தீர்மானிக்கிற ஒரு சக்தியாக இந்த தொடர்பாடல் தொடர்பாடல் ஊடகங்கள் இருக்குது அப்போ தொடர்பாடல் வழங்குகிற அளப்பெரிய சமூக சேவை இதில் சிந்தனைகளை பொதுமைப்படுத்தியதுன்றதும் சரிதான் சிந்தனைகள் என்றே பொதுமைப்படுத்துது ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஊடகங்களை பார்க்குறோம் அந்த ஊடகங்களில் சொல்லப்படுற செய்திகள் தவறுக்காமையே நாங்கள் 
பொதுமையாகிறோம் சில சந்தர்ப்பத்தில் கூறுகளாகவும் ஆகிறோம் தெரிதானே அது உங்களை நீங்கள் பின்ப அலகுகளில் படிச்சிருப்பீங்க அதே நேரம் பொழுதுபோக்கை வழங்குது அது தொடர்பாடலின்ற ஒரு பிரதான பணியிலே உண்டாயிருக்கு என்ன பொழுதுபோக்கு கல்வியை வழங்குது செய்தி வழங்குது ரெண்டாவது அலையில் நாங்கள் பார்த்துருப்போம் தொடர்பாடலின்ற ஒரு ச ஒரு பணியில் எல்லாம் நோக்கமாக இருக்குது பொழுதுபோக்கை வழங்குது இன்றைக்கு இன்றைக்கு பலருக்கு இன்றைக்கு தொடர்பாடல் விடுவாங்கள் இது ஏற்கனவே நான் நினைக்கிறேன் பகுதி ரெண்டில் பதினாறு மார்க்ஸுக்கு எழுத வந்த வினா உண்டு என்ன இந்த விட பொழுதுபோக்கு கல்வி வழங்குதல் தகவல் வழங்குதல் தூண்டல் ஏற்படுத்தல் அண்ட விடைகள் வச்சு எழுதுறது அடுத்தது ஒழுக்காற்ற வழங்குது ஊடகங்கள் ஒழுக்கத்தை பேணுது ஊடகங்கள் ஒழுக்கம் நிறைய சட்ட திட்டங்கள் நாங்கள் படிச்சிருப்போம் அப்போ ஊடகங்கள் எங்களை நல்ல நிலையில் ஒழுகவும் வைக்குது அப்போ அதில் மாற்றம் இல்லை அப்போ அதுவும் ஒரு சிவதான் ஊடகங்கள் அதே நேரம் பிறனரிடம் தாக்கத்தை உருவாகுது ஊடகங்கள்லான பொதுமக்களிடம் பிறனர்களிடம் பல்வேறு விட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது நாங்கள் ஏற்கனவே அதுவும் இந்த பரீட்சை எழுதுகிற காலத்திலேயே எங்களோட நாங்கள் ஒரு பிறனர்கள் எங்களிடம் பல ஊடகங்கள் பல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினது பரீட்சை நடக்குமா நடைபெறாத ஆண்டு வினாக்குறிகளோட கட்டுரைகளை எழுதிடுச்சு இது ஊடகங்கள் என்னடா கொரோனா தொற்று நோய் தொலைக்காட்சிகள் ஒன்று கொண்டு முரணான செய்திகளை சொல்லி கொண்டிருந்தது காலை ஒரு செய்தி மாலை ஒரு செய்தி அப்புறம் நண்பகல் ஒரு செய்தி இரவு இன்னொரு செய்தி அதேமாரி வானொலி அப்போ ஊடகங்கள் வந்து தா பல்வேறு விதத்தில் எங்கள் மத்தியில் தாக்கத்தை உருவாக்கி கொண்டிருந்தது அதிலும் குறிப்பாக இலக்கு அந்த நேரம் இந்த பரீட்சை நேரம் மாணவர்கள் என்றது பரீட்சாத்திகள் என்றது மிக முக்கியமான ஒரு நபர்களாக காணப்பட்டார்கள் அதே நேரம் பொதுமக்கள் பிறனர்கள் எல்லாருமே பிறனர்கள் தான் அதுவும் சரிதான் அதே நேரம் இடைத்தொடர்புகளை கட்டி எடுப்பது ஊடகங்கள் மாநாட சமூகத்தில் ஊடகங்கள் இடைத்தொடர்புகளை கட்டி எடுப்பு இப்போ இந்த வினாவை பொறுத்தவரையில் விடைகளையும் பொறுத்தவரையில் கொஞ்சம் ஒரு சிக்கலாக தான் இருக்கு ஆனால் இதில் வின கேள்விய பிள்ளைகள் வலு வடிவ அவதானிக்கணும் மாநாட சமூகத்துக்கு தொடர்பாடினால் வழங்கப்பட்ட அளப்பெரிய சமூக சேவை அளப்பெரிய அதி முக்கியமான சமூக சேவை ஏன்னா அதாவது என்ன செய்தன்னு சொன்னால் இதுகள் எல்லாமே கணக்க இந்த பிறந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது பொழுதுபோக்கு எல்லாமே என்னென்று சொன்னால் இதுக்குள்ளே அடங்குதுன்னு நாங்கள் பொதுவான விடையை பார்த்தா என்னென்னு சொன்னால் இந்த மிக முக்கியமான ஒரு பெரிய சேவையாக என்னென்னா பொது இன்னைக்கு இடை தொடர்புகளை கட்டி எடுப்பது தொடர்பாடல் மிக முக்கியமான ஒரு சேவையாக நாங்கள் இருக்க இன்றைக்கு தொடர்புகளை கட்டி எடுப்பது ஏன்னா தொ தொடர்பாடலே அண்டாலே தான் அந்த தொடர்பாடல் செயல்முறை தொடர்புகளை கட்டி எழுப்பி கொண்டு போகுது இன்றைக்கு ஏன்னா சாதாரணமாக அம்மா பிறந்ததிலிருந்து அம்மாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் உள்ள தொடர்பாடலில் இருந்து என்ன அம்மாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் உள்ளான பிறந்த நிலையில் உள்ள தொடர்பாடலில் இருந்து என்ன பிறகு பாடசாலையில் ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையிலான தொடர்பாடலில் இருந்து என்ன இப்படியே நாங்கள் சமூக மயமாக்கல் மூலம் பல்வேறுபட்ட தொடர்புகளை பேணி மூலத்தில் இருந்து தொடர்பாடல் செயல்முறை வளர்ந்து வளர்ந்து இன்றைக்கு எங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு சேவையை இடைத்தொடர்புகளை கட்டி எடுப்புகின்ற ஒரு சே பெரிய சேவையை இதுகளும் சேவையை செய்து தான் ஆனால் மிகப்பெரிய அளப்பெரிய சேவையாக நாங்கள் இதை பார்க்குறோம்டா இடைத்தொடர்புகளை கட்டி எடுப்புறது ஆகவே இது பகுதி ரெண்டுக்கு வந்தால் பகுதி ரெண்டுக்கு வந்திருக்கு வினாக்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கூட இந்த பரீட்சை நடந்து அடுத்த நாள் நடைபெற்ற பரீட்சையில் கூட வந்தது அனர்த்தத்தின் போது பொதுசன ஊடகங்கள் எவ்வாறு எடுக்க வேணும் என்றதன் அடிப்படையில் இந்த இப்படி பொழுதுபோக்க வழங்க வேணும் என்றதை விளக்கச் சொல்லி அதே நேரம் ஏற்கனவே மந்த வினா தான் பகுதி ரெண்டுக்கு மிக இலவு ஆனால் பகுதி ஒன்றில் தான் மிக அவதானமாக நாங்கள் விடைகளை தெரிவு செய்ய வேண்டும் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்ப்போம் தொடர்ச்சியாக பார்த்தா ஆறாவது வினா ஆறாவது வினா என்ன என்ன வினா தரப்பட்டிருக்கண்டால் செய்தி பத்திரிகை ஒன்றில் மொழியின் பயன்பாடானது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன செய்தி பத்திரிகை உங்களுக்கு தெரியும் செய்தி பத்திரிகை ஏன்டா என்னென்று உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ செய்தி பத்திரிகையை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன்னா செய்தி பத்திரிகையில் மொழியின் பயன்பாடை பற்றி பார்க்குறோம் செய்தி பத்திரிகை ஏன்டா என்னென்று நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க வெகுசன நாலாவது பாடத்திலே படிச்சிருப்பீங்க வெகுசனம் என்ன பாரம்பரிய ஊடகம் வெகுசன ஊடகம் புதிய ஊடகம் சமூக ஊடகம் என்ற அழகு தரம் இளவில் பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் படிச்சிருப்பீங்க அப்போ அங்கே செய்தி ப வெகுசன ஊடகங்கள் பிரதான வகைகள் பற்றி பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் வெகுசன ஊடகம் பிரதானமாக ரெண்டு வகைப்படும் என்று பார்த்துருக்குறோம் ஒன்று அச்சு ஊடகங்கள் மற்றது இலத்திரணியல் ஊடகங்கள் என்று பார்த்துருக்குறோம் இலத்திரணியல் ஊடகங்கள் இந்த வகைகள் எங்களுக்கு தெரியும் என்ன வானொலியும் தொலைக்காட்சியும் இலத்திரணியல் ஊடகங்கள் அச்சு ஊடகங்களுக்குள்ள நாங்கள் பார்த்துருப்போம் என்னென்றால் புத்தகம் அண்டா என்னென்றதை பற்றி பார்த்துருப்போம் அடுத்தது பத்திரிகை அண்டா என்னென்று பற்றி பார்த்துருப்போம் புத்தகம் அண்டா என்னென்று பார்த்த பிள்ளை அந்த நாலாவது வினாவுக்கு வடிவே அப்படி எழுதியிருக்கும் விளங்கி படிக்க பிள்ளை அதே மாதிரி செய்தி பத்திரிகை ஏன்டா என்னென்று விளங
செய்தி பத்திரிகையில் மொழியின்ற பயன்பாடு இது நாங்கள் ஏ லெவலில் ரெண்டு பன்னெண்டாம் ஆண்டிலும் பதிமூணாம் ஆண்டிலும் பார்த்துருப்போம் அப்போ செய்தி பத்திரிகையில் மொழியின்ற பயன்பாடுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் பாரம்பரிய மேம்பிடத்தில் அவசியம் அது தேவை தான் கட்டாயம் என்ன செய்தி பத்திரிகையில் மொழி வந்து ஒரு பாரம்பரிய தன்மைகள் இருக்க வேணும் என்ன எல்லாடி எல்லாருக்கும் விளங்காது இப்போ எங்களுக்கு கூட இப்போ பாரம்பரிய தன்மையை விட்டு போ பத்திரிகைகள் விலகி மொழியில் மொழி தன்மை மாறுபட்டால் இப்போ நாங்கள் பத்திரிகையை வாசிக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு விளங்காது என்ன அதே நேரம் சிக்கல் தன்மையாக இருத்தல் அவசியம் வேண்டும் சிக்கல் தன்மையானதாக இருத்தல் வேண்டும் ஏன்னா அது கூடாது அந்த விட என்ன செய்தி பத்திரிகை சிக்கல் தன்மையாக இருந்தால் அது சிக்கலாகத்தான் முடியும் அது எல்லாரையும் சிக்கலாக்கி விட்டுரும் என்ன ஆகவே அது நீங்களே எல்லா வடிவாக படிச்சுருப்பீங்களாப்பா அந்த விட பொருந்தாதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் வராது அடுத்த மூன்றாவது எளிமையானதாக இருத்தல் வேண்டும் செய்தி பத்திரிகையில் மொழி வந்து எளிமையானதாக இருத்தல் வேணுமெண்டு விடை கொடுக்கப்பட்டது நாலாவது கவித்துவமாக இருத்தல் வேணும் கவித்துவம் வேண்டாம் தெரியும் தானே செய் அதாவது அழகாக இருக்கணும் செய்தி பத்திரிகையில் எழுத்துக்கள் அது படங்கள் எல்லாமே அழகாக கவர்ச்சிகரமாக இருக்கணும் என்ன அது சரிதான் அடுத்தது அஞ்சாவது நவீனமாக இருத்தல் வேண்டும் அப்போ நவீனமாக இருத்தல் வேணுமெண்டா அது ஒரு முதலாவதும் அஞ்சாவதும் எதிரும் புதிருமான விடையாக இருக்கு என்ன அங்கே பாரம்பரியமாக இருத்தல் வேணும் வேண்டு முதலாவது விட சொல்லப்பட்டிருக்கு அஞ்சாவது விட நவீனமாக இருத்தல் வேணும் வேண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ உங்களுக்கு மீடியாவை தெளிவாக படித்த பிள்ளைக்கு தெரியும் முதலாவது விடையும் பெறாது அஞ்சாவது விடையும் பெறாது அப்போ அதே நேரம் இங்கே படித்த பிள்ளைக்கு தெரியும் சிக்கல் தன்மையாக ரெண்டாவது விடையும் பெறாது அப்போ இப்போ எங்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கிறது மூன்றாவது நாலாவதும் அப்போ நவீனமாக இருத்தல் கவித்த கவித்துவமாக இருத்தல் அழகாக இருத்தல் என்றதுக்குள்ளேயும் சிக்கல் இருக்கு அப்போ நாலாவது விடையும் பொருந்தாதுன்றது தெரியும் ஆகவே இங்கே மிக பொருத்தமான விட ஒரு செய்தி பத்திரிகையில் மொழி வந்தப்போ என்னவாக இருக்கும் எளிமையாக இருத்தல் வேணும் ஏனென்றால் நாங்கள் படிச்சிருப்போம் தொடர்பாடலில் ஊடகங்களில் பத்திரிகை ஊடகமாக இருந்து என்ன புத்தகங்கள் இப்படி படிக்க பத்திரிகையில் படிச்சுப்போம் இப்போ ஊடகம் ஏன்னென்னா பெருநர்கள் ப இப்படி ஒரு பிரைமட் முறையில் நாங்கள் படிச்சிருப்போம் எப்படி என்று சொன்னால் மேல் தர மேல் தட்டு மக்கள் நடுத்தர தட்டு மக்கள் கீழ்த்தர மட்ட மக்கள் எல்லாரும் இருக்கிறார்கள் எல்லா பெருநர்களும் இருக்கிறார்கள் பத்திரிகை என்ற வாசகர்களில் எல்லா ரகமான வாசகர்களும் இருக்கிறார் இப்போ எல்லாருக்கும் பத்திரிகை என்ற செய்தி விளங்கவணும் என்ன அப்போ பத்திரிகை என்ற செய்தி விளங்கவணும் என்றால் பத்திரிகையில் மொழி வந்து எளிமையாக இருக்கும் என்ன இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பத்திரிகைகளை ஏன் நான் பலர் இன்றைக்கு வாங்குகிறார்கள் இல்லை அல்லது பத்திரிகையை நாங்கள் வாசிக்கிறோம் இல்லை என்றால் பத்திரிகை என்ற மொழி சிக்கல் தன்மையாக இருந்தால் நாங்கள் படிக்கலாம் இப்போ சாதாரணமாக படித்த மக்கள் பாமர மக்கள் அதே நேரம் உயர்கல்வி கொண்ட சமூகம் அறிவி சமூகம் எல்லாருக்கும் விளங்கக்கூடியதாக இருக்கணும்னா பத்திரிகை எளிமையான மொழி நடையாக இருக்கணும் இது பகுதி ரெண்டுக்கு வந்த வினா பகுதி ரெண்டில் உங்களுக்கு தெரியும் செய்தி பத்திரிகை எத்தனையோ வினாக்கள் வந்திருக்கின்றன நீர் ஒரு செய்தி பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியராக கற்பனை செய்து கொண்டு செய்தி பத்திரிகையின் மொழியினை தெரிவு செய்யும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் நாளினை விளக்க சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் வந்த வினா அதே நேரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு ப ஆண்டு கால பகுதியிலும் உயர்தர பரீட்சையில் பகுதி ரெண்டுக்கு எழுத வந்த வினா விடையும் வினாவும் விடையும் ஆகவே அதை படித்த பிள்ளைகள் இதுக்கு தெளிவான விடையை எழுதியிருக்கும் செய்தி பத்திரிகையில் ஒரு பேப்பரில் நியூஸ் பேப்பரில் மொழியை பயன்படுத்திக்க மொழி வந்து எளிமையானதாக இருக்கும் எளிமைக்கு பிறகு தான் மற்ற விடையல் வரும் கவர்ச்சிகரமாக இருக்கணும் என்ன கவர்ச்சிகரமாகவும் இருக்கத்தான் வேணும் என்ன அதை நிறுத்தர் குறியீடுகள் இருக்கணும் முதல் எளிமையாக இருக்கணும் இப்போ எளிமைக்கு தெரியும் தானே சாதாரணமாக பெரிய பத்திரிகைகள் எப்படி செய்தி போட்டிருக்கோம் மண்ட சொன்னால் தெரியும் தானே இப்போ இவ்வாண்டு உயர்தர பரீட்சை எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் ஆனால் அதே ஒரு கடினமான மொழி நடையில் போட்டால் எங்களுக்கு விளங்காத ஒரு இருக்கும் சிக்கலாக தான் இருக்கும் என்ன ஆகவே சிக்கல் தன்மையற்ற எளிமையானதாக இருத்தல் வேண்டும் என கூறிக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது பகுதி ஒன்றை செய்து பகுதி ரெண்டை செய்வோம் அதே நேரம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு நடைபெற்ற பரீட்சை இந்த பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டை செய்வதன் மூலம் நீங்கள் இவ்வாண்டு பரீட்சையில் சிறப்பாக சித்தி அடைய நீங்கள் டேன் தொலைக்காட்சியோட நீங்கள் மாணவர்கள் அநேகர்கள் அனைவருமே இணைந்திருங்கள் அதுவரை உங்களிடமிருந்து அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறும் நான் ஊடக ஆசிரியர் ஊடகவியலாளர் தெல்லிப்பளை மகாஜனா கல்லூரி நன்றி வணக்கம் கல்வி டிவியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்